虎眼天坑过，吓得打哆嗦。这是有着地狱之门之称的虎眼天坑，当地老人传闻此处并不简单。就是羊的面，俺昨天你看我人家活我的，我就跟那个路上我前我的腰包都在那里圈下去了。过去的强犯，谋财，谋财，谋财害命哦，都往里头扔。嗯。当我们说起要下去探索之时，他简直是瞎搞，他可能就有出不来呀，他搞不得。那么坑底究竟隐藏了什么秘密？我们决定采用安全装备，揭开这个尘封地底的百年之谜。我丢的哈，丢。大概是个九秒钟，二百七十几米，准备安全带，左降下去，看一下这个天坑究竟有没有连通这个阴曹地府啊？我专门来看天坑。涛哥，泡不泡？啊？泡不泡？有点有点虚火吧，好像。真的。<笑>六七秒，六七秒，做好了安全保护，我也准备下降了。跑哥后面是一个大断崖，咱们继续下降。嗯、经过三十多米的沉降，现在也到了第一平台。这时候跑哥在这里做了装点，啊，还在继续拍摄。一个潭口，周围都没有阻力点。再丢一个石头听一下。六秒，第二个一百秒，什么情况？有没有动到？开始下降了，这一个坐井观天的感觉。这火眼天坑的全貌，打不亮哈。上面是个大天桥，这里就是虎眼天坑的底部，可以看到是乱石成堆啊，特别的巨大，下面几乎是没有什么人类活动遗迹的，就是这种乱石，可能在很久之前，这个下面，嗯，有河床，因为遍地都是鹅卵石。现在我们沿着这个坑底呢，四周查看一下。他究竟有没有别的洞道？是不是和当地的村民说的一样，他通往了别的洞穴系统？发现了一根摔下来的大树，看一下材质。哦，这个是青冈树，这个要是被泥土掩埋啊，可能在若干年以后也会形成阴沉木。还有一百多米，这里有巨大的一个坍塌区，比如说这个虎眼天坑呢，它极有可能是因为坍塌形成的，因为从我们在下降那个地方来看，它的那个岩层呢，都是一层一层的，但是目前来说，这个天坑底部的环境呢是比较稳定的，因为没有新鲜坍塌的痕迹。老人说的那个什么有人丢下来，我们也没看到。也有可能是时过境迁，因为这个岩层的坍塌，将那些失足掉在里面的人呢，给掩埋住了。这下面没人呢，涛哥。早都被坍塌了，坍塌石头埋了。应该是埋住了哈。肯定啊，这个这个洞庭还在坍塌。还边走边投石问路。哦，是往这边去的。我们往这边走。我们从袍哥那个后面过来，这时候好像是迎来了转机。这边坍塌的乱石上面出现了层层叠叠的钟乳石，向阳呢去了我正前方的那个下面啊，说下面发现了一个洞道，他说这里下去有个洞道。我们下去看一下。哦，好可怜，想想。向阳在这边找一个洞道。嗯。这个太小了吧。向阳。呜、哦。嗯
，叫我答应了，赶紧把洞口埋住。<笑>有洞吗？没有了，没有了，我走到尽头了。哦，好好好，注意安全哈。这是一个比较远古的坍塌区，因为这个上面有了很多的沉积物。哎，这个好看呐、啊，像一个乌铁的柱子，上面还有这种小锥锥，小锥锥。看这个飞溅水沉积的，像那个西兰花一样，真的漂亮。西兰花哈，对。虎眼天坑最漂亮的应该是这些石珊瑚了。这些小的石珊瑚上面已经有了这种小触须，嗯，真挺漂亮的。今天有水，你看，暗的时候还有水出来。嗯哼，看，嗯。轻轻拍打，哇！母猪产后护理吧，<笑>飞溅水沉积的石珊瑚，挺奇特的，但是不怎么好看。我们现在就下去看一下，还有没有别的东道？这里明显有一个人工做的台子，啊，发现了有一个洞道。豪哥，下去。果然是有洞道的，这个洞道是它的原生洞道，上面的坍塌区有可能是将这个洞道的延伸部分给堵到了。这里又发现了大小坑，看这个小坑有点意思，它旁边还有走道上去。嗯，沿着这个古道往上走，看一下，好，这个小坑已经使用完毕了，里面都填满了，看到吗？小土，哇，前面还有洞道，那边还有洞道。这是一根大松树，但是腐败不堪了。嗯，这是一个连灶，连锅灶。这个后面我分析应该有个大树井，通天树井，你们信不信？我们过去看一下，验证我的想法。就在我前面，我们往头上望一下哈，感觉一下，哇、哦，是不是？是不是通天树井？是不是？好高啊，起码是一百多米，所以这种通天树井下面都会有非常漂亮的水冲石，比如说这个，这个带不走哈，这个要是能搞出去，漂亮的很呢。看一下，嘿，这银尘木吧，这是青冈树。哎，这个下面有个小石头，还挺漂亮的。哇，这石头真好看啊，像那个竹心，是不是特别像吗？很漂亮，带走这个。我们现在继续寻找它的其他洞道。慢点，慢点，慢点！我勒去！虚惊一场，虚惊一场，不要紧，我们继续往这个方向走。哦，摔了东西下来，彻底是没有洞道的，对，小水也正常，全部探明了。到目前为止呢，这个虎眼天坑就全部探明了，在里面呢是发现了一个。年代非常久远的小坑，不知道以前的人究竟是怎么下来的。这垂直悬空两百多米，我的天哪，它真的是太厉害了！也有可能呢，是用了这个大葛藤呢，也有可能是麻绳，我们不得而知。那本期视频呢，拍到这里也就结束了。我们这时候准备原路返回，还有两百多米的绳子要爬。好了，那关注我，带你看更多美丽的风景，带你体验不一样的探险之旅。我们下期视频再见，拜拜。难忘今宵，难忘今宵 ，Go！ 山洞。
深处为何传出婴儿哭声？这是位于湖北大山里的一处饮水洞，洞道深处曾发现罕见的娃娃鱼，水里随处可见的透明生物，适合物种。今日跟随我的镜头，看看此洞究竟通向何方，拍摄不易，感谢您的支持。哦，对，这应该是紫啸东的巢，可以看到这里有一个青砖做的石门。里面有很大的冷风吹出来呀、啊，下面呢有饮水管道，曾经这里是准备打进去啊，打山泉水，后来呢，这个侧面洞道的侧面出现了一个地下暗河，然后那个地下暗河里面呢，就出现了娃娃鱼，看起来非常的幽深啊。这个洞道呢是被人工开凿的，但是这个上面已经长出来了这个钟乳石鳍。说明这个岩层里面呢，含有丰富的钙镁粒子啊，在短短的几十年间啊，就长出了这种石鳍的形状。继续深入啊！现在已经走到了这个洞道的最里面，看不到洞口了啊。可以看到，这个左手边呢，就是去年我们发现娃娃鱼的洞道。右手边是个什么情况？右手边这个是一个大水潭呐、啊，非常清澈的山泉水。这个景象漂不漂亮？哇，非常的漂亮啊！不知道这个洞道究竟通向何方？我们现在呢，走左手边的这个直洞啊，下去一探究竟。走，上，伙伴你走第一个，上。这里还有三四根水管，这样一直进去了。这个就是它的原生洞道。好、啊，现在有请伙伴为我们做开路先锋，继续前进。大家看这种洞的话，一定要带足啊，这个氧气啊，测试设备。还有电筒啊，以及安全装备。我们看这个不为人知的地下秘境啊，就是这种感觉。洞壁上面晶莹剔透，看着像玉石一样，特别的漂亮。我们继续深入。我们是从这边的小裂缝过来的，可以看到这个下面的一个大裂缝。去年我们来这里的时候还是暗河轰鸣，特别大的水，但是现在这里因为是枯水期，所以呢，洞道里面没有什么水了。我们继续前进。哇，大家看这个，好漂亮，看到没？晶莹剔透的。我们继续深入，继续前进。看这个云盆，是不是特别漂亮？哇，这个管道是这样一直进去的。现在我们。此行的目的呢，就是要走到这个管道的尽头啊，一直深入，寻找娃娃鱼的所在。大家看这个景色漂不漂亮？像锯齿状的钟乳石器。哇、哦，这个上面还有搞这个水管的时候，破坏了一些钟乳石，特别的干净。这个地下河，这个石壁上面还有插的这种钢钳。我们继续深入吧，小心一点啊。这个下面并不高，但是大家千万不要模仿。从这边过来了啊，这个前面呢，出现了一个云盆哇，哦，哦呦喂，甜的，这个好看啊。我们现在要随着这个裂缝继续深入，火妹已经爬上去了。我们最猛的女队员，身手果然不凡呐、啊。哎，在这里还发现了一只这个秃照钟，也就是我们常说的照马，这个洞穴生物。这个石壁上面要仔细留意，看有没有化石。看，我们发现了什么？哇，奶黄色的，好好看啊，奶黄色的。哇，晶莹剔透，特别漂亮。随着这个管道继续深入。这个钟乳石鳍虽然说已经断裂了，但是非常的透啊。这个是有钙镁粒子、长年累月从这个石头里面渗出来形成的结晶体
正在顽强生长的这个石老，就是这个石头的花纹长得像大脑一样，好漂亮！你发现王二鱼了吗？没有，发现了蝌蚪。红莲齿蚕。哎，哇，下面还有一个。啊，抓起来看一下。啊，不，别把它弄伤了，待会儿。好，可以直接起。哎，快起！哇，抓到了一只红莲齿蚕，快过来！这好多，哎哎，好多！哇，好漂亮！看一下，看到没有？它的内脏看起来都看得非常清楚。这里出现了一个生蚕，给大家看一下。哇，别看着它清澈见底，这搞下去就是三五米深。可以看到这水里面有很多这个红莲齿蚕在游。这下面有一只，这里。继续往东老师去前进。上次我们王阿姨就在这个上面发现的。嗯。小心呐、啊！你那虽然有台阶上去要慢一点。这个下面爬上来的，这个钟乳石上面它是一点都不滑。现在向阳他们去前面了。你看这里好多钩虾，好多钩虾是吧？嗯，有生物。啊。对。我们继续前进吧。现在水流变小了，快速前进。好。好滑呀！他们说这个水里面发现了很多虾哦，这个就是钩虾，看到没有？它是一夫一妻制。哇塞，这个水流特别小了，因为现在是苦水期。前面还有虾，哎，好多，你看。哇塞，这个厉害了，嗯，它这个是一个完整的生物链，它是靠这个洞穴里面蝙蝠的分辨为主。对，它是一夫一妻制，抱着一只虾。对，它在受到这个，哦，光源的侵犯上，抱着一个小的。对，对啊，它应该是它的宝宝吧？不是，它是一夫一妻制，老公抱着老婆跑。<笑>它因为这个光啊，它这个光它会吓到它嘛，因为它它是常年在没有光源的这个情况下，这种环境下生活的。然后我们照电筒呢，它就会很害怕。它靠什么为食啊？蝙蝠的粪便为食，马路掉到里面，哦、你看这边这个岩石上面有很多蝙蝠的粪便，哦、很多夜明虾。啊、嗯，对对对，好，我们继续前进吧，快速前进。哇塞，这个就是有点意思啊。这时候动道变得非常平缓了，有几位队友已经拉在后面了。大家可以看到这个洞穴系统什么什么,什么东西？水里有东西，你来看这是什么东西？我没有见过。这是鱼吗？四只脚。王二鱼，王二鱼，王二鱼，他有点畏光，你看到没有？眼睛都退化了。他吃什么？吃钩虾吗？看一下，看一下，正在吃，正在吃，你看。我去，哎，还在吐泡泡。它是两栖动物，它是需要在水面上面才能呼吸的。潜水是吧？嗯。我的个天，我第一次见这个。哇，这个就厉害了，好长，还有大概有三十五到四十公分长这样。这应该是一公一母，有可能是一公一母，他们也是一夫一妻啊，有可能啊，这感觉有点像。走，我们继续往前走，应该还有啊，应该还有大的。走走走走走走走。哇塞，在这里有个水潭，快来。这里没有啊。喂，哎呦哎哎哎哎，伙伴快来快来快来快来，这里还有一个，这里还有一个，你看他身上好多泥巴，哦，哪里哪里，看哪里。那里还有一个，全部是从这个洞穴里面出来的。大家可以看到啊，这是一个，这是一个蝶潭，看到没？蝶潭下面有一个裂缝，可以看到那里有一个尾巴。太神奇，太神奇了！小心，小心，小心！小心好，跟我、嗯、拿过去拍个近景。好，看一下。哇、哦，身上全是这个淤泥。我开，我开始在下面，我也看到这个呃土壤上面有这种这种脚印，我以为它是这个小老鼠的脚印。哇塞，这个好大哟！是啊，哇！哦哦，动动动了动了动了动了，他有点怕光怕光怕光啊！我怕光拿远一点。我把那个那个，我把相机伸到那个里面去看一下。好，好哇，那个就厉害了。看一下，给大家欣赏一下这个洞穴生物——娃娃鱼，看到没有？
我们这时候继续前进，看一下这个上面还有没有。哦，这个通道变得非常狭窄了。走，我们去看一下上面。我刚刚从这里过的，<笑>在那个缝里面。我刚刚从这里过，没发现。果然，哎呀，我去！上面地上全是脚印，地上全是脚印。呵，<笑>你刚刚藏在哪里哦？啊？<笑>你刚刚藏在哪里？采访一下。你看他眼睛全部退化了，看到没有、哦哦？几乎是没有眼睛的。对，看到没？一点眼睛都没有，有点慌张啊。它这个肯定是一个完整的生物链，如果能存在这么多网鳄鱼的话，嗯，它有可能啊、哦，这洞里面有蝙蝠，蝙蝠有粪便，粪便就会啊、呃、给这个钩虾供食嘛。然后这个网鳄鱼它就是吃这个钩虾。你看，你看这个这个荡荡里面基本上是没有什么虾子了。就这里还能看到一些哈，这里还能看到一点点，它特别的微光，看到没？我、嗯、们轻轻的摸一下，这个不会对它造成伤害。慌慌张张啊！好我，哎，还咬人啊？嗯、哎，不会咬人，它在喘气。吓我一跳，这么凶嘞、哎！你听它有声音。嘿嘿嘿。哦，你看这好多脚印，看到没？我去，它平时就在这里呼吸了啊。看到没有？这、哦、这样的对对对对，大家在洞穴里面看到这种脚印的话，一般就是娃娃鱼踩的。这边是会不会是它的洞？哎，看一下这里，应该不是。你还怕人呢？啊，搞得脏兮兮的全身。嗯，你看身上身体好柔软呢、啊。是啊。我去，摸一下，摸一下，不要紧吧？太。它应该有一个固定的路，哎，你看这这里这么光滑，它从这里过来，应该这里面是它的脑巢嘛。应该有大的。我们在前面继续前进。这个家伙最大的不知道能长了多大呀？这里面。他仔细观察一下这个缝缝里面有没有，看到没有？哎，这里还有骨头啊，还有骨头，这应该是小老鼠的骨头。小老鼠，嗯，也有可能是生下来。这里也有脚印，看到没？嗯，也有脚印，这些糖糖都有脚印。我去，他这个大娃娃鱼怎么长得多大呀？大说有长得有人那么大哦。有人那么大是大娃娃呀？嗯。小心啊，慢一点。这里进不去了。洞道结束了，洞道不是结束了，是人过不去了。可以看到这上面是个非常扁狭的裂缝。这里有钩虾，但是娃娃鱼可能是从这个里面出来的。那里面有爬的脚印，看到没？向阳，结束了。没洞到了吗？没有洞到了。那小鬼站的那个地方就是洞道的尽头。这里最深处，这不是最深处，但是人进不去了。哦、人进不去了是吧？嗯。一个狭窄的裂缝，非常狭窄，水流也干了。它这个下面的水流是断层的啊。哦，这里有一点点水流出来。看这个上面，这上面是不是还有洞道？有没有洞道了？也是个扁狭裂缝。这个上面有蝙蝠。这时候我们只能原路返回了。原路返回，走走走走走。